Marie, vous commence sur les chapeaux de roue avec le Superman O2000 de chez Prime One Studio. Alors ici par contre on est sur une statue assez particulière car c'est la variante de la version classique de Batman vs Superman. Soit que la version Snyder Cut soit sortie à ce moment là des précommandes. Même pas au cours, ils savaient même pas. Ils avaient juste la version Black Edition qu'on peut déjà voir apparaître dans Man of Steel au moment de son rêve avec Zod. Donc c'est une statue qui est complètement logique. Mais c'est un costume qu'on a pu voir récemment dans Snyder Cut en début d'année 2021. Alors ici c'est vraiment une aubaine de l'avoir parce qu'il a été seulement limité à 150 exemplaires et on a réussi par nos filons à récupérer une pièce pour parce que c'était plus dispo nulle part, j'en ai vu nulle part et on nous a permis d'en avoir une et là franchement c'est une claque. Je ne m'attendais pas assez bien, les photos ne vendaient pas du tout bien sur tout le visage et là on va le recevoir et bien le visage est plus beau que les photos. C'est pas encore parfait, on n'est pas sur du Hot Toys ou sur du récent Prime One, c'est une vieille statue mais au niveau du visage on reconnaît quand même super bien avec Camille. Super bien. C'est déconné. Alors ce qui manque de la statue c'est par exemple du... Euh, des, des cheveux euh, synthétiques par exemple tu vois pour les bah, en fait le truc c'est que on est sur du A demi d'époque parce ouais. que c'est basé sur le moule et tout ça de la version BVS, BVS de 2016 du coup de 2016 maintenant qu'on a des A demi en silicone et tout ça et mieux travaillé et mieux travaillé ouais. ben là on fait merde elle a 3-4 ans de retard ouais, mais ça. parce que c'est un moule de 3-4 ans en arrière donc est ça. elle est bonne pour son époque maintenant il n'y a pas d'autre Superman de cette prestance. Ah ouais, euh, comme ça, en, en Black Edition, elle est sublime. Et en a demi surtout. Et en a demi, ouais, c'est vraiment déconné. Alors, donc, sur le final visage, bah, voilà, on a vraiment le, le travail basique de chez Prime One. C'est du à tiers façon à demi. Voilà, ils n'ont pas été plus loin. Euh, niveau des mains, on a vraiment le soft que les gens disent beaucoup, c'est qu'il est un peu pâle. Moi, ça ne m'a pas choqué. Mais. Euh, le travail d'entre les morts, c'est normal. C'est vrai. Niveau travail des mains, etc., bah, elles sont géniales. Euh, Peut-être un peu pâle, c'est vrai, mais on voit quand même les veines, on voit les pliures de, de la peau, etc., et des mains. Donc, je veux dire. Le a... voile est super beau. Bah, le la même peinture, oui, tu voilà. faire plus rosé, mais. C'est peut-être ça qui nous gêne peut-être un peu plus, mais c'est tout. Alors par contre on arrive sur la partie qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est le costume du coup en legging qui est sur la statue et qui, bon là, là tout est en résine derrière, mais qui muscle super bien la, la sculpture de la résine en dessous. Donc vous avez vraiment un, un, un tissu flexible légèrement, comme le Superman 2 demi qu'on avait présenté, et euh, avec par contre ici euh, vous avez du caoutchouc pour le logo Superman, ce qui permet en plus d'avoir vraiment un truc flexible et réaliste, si vous t'appuyez dessus, vous avez vraiment ce côté beau Moi j'ai voulu euh, torse nu. Torse nu avec des petits poils voilà. Le costume est vraiment similaire à celui de Nostil, mais en version noire, on ne pas se mentir, c'est vraiment la même chose. Mais comme on a ce côté Snyder Cut, je le trouve anniversaire. Je, je le trouve, voilà. Tu t'attends avec des petites bougies et tout Ouais, ça fait hommage. Je trouve que ça fait vraiment hommage. Ils ont vraiment donné une, une présence à la statue, tout en laissant ce côté classique, tu vois. Il est vraiment euh, basique, droit. Et, euh, un fiche de cinéma, quoi. Ouais, un fiche de cinéma. Et euh, ensuite, Jordan, la, la cape. La, la, la cape. Franchement, super beau tissu. Seul truc que je reproche un peu. Pas câblé, câblé, imaginez. Il ouais, voilà, c'est ça. ça, ouais. Il aurait une présence encore en, en fait, plus. En fait, si vous, si vous la regardez maintenant comme ça, vous voyez que là, vous dites Ah ouais, ok, elle a, elle a quelque chose. Et c'est vrai que c'est ça qui lui manque pour vraiment donner de la vie à la statue. Là, ça fait trop statue en fait. Ça, ça fait, fait trop statue. Alors que, voilà, tout bêtement, un, côté, un peu de vent au niveau de la statue, j'ai pas envie de mettre le ventilo H24 allumé à côté. Donc, non, il faut déconner. T'imagines euh... Ah, t'as raison. On pourrait le faire, mais bon. <rire> Ensuite, alors comme vous pouvez le voir, euh, au niveau du socle, vous avez déjà deux logos qui peuvent se positionner devant. Vous avez le, soit le logo Superman, très Man of Steel, et le logo Batman vs Superman, qui se positionne devant. Malheureusement, vous ne croyez pas en, en justice. Hein. Voilà, donc je veux dire, très difficile à mettre parce que le problème c'est qu'il se met devant le, la zone des piles, mais qu'il s'aimante pas super bien. Donc c'est ça qui est un peu ben, dommage. Il s'aimante super bien quand vous n'êtes pas sur un socle tournant comme voilà, chez ouais. nous. Là, ça passe. Mais c'est deux logos qui vont donc dessus avec. Sachez que vous avez un bouton juste en face, donc vous avez un compartiment où il faut mettre des piles, parce que même pour une heure et demie à ce prix-là, il met des piles. piles. Les grosses piles, c'est vraiment horrible. Vous cliquez. Voilà. Tiens, vous cliquez dessus. Et du coup, ici, vous avez à chaque fois des ampoules, où qui vous sont pouvez diriger, ouais, dirigeables, ajustables, ouais. donc qui est cool, qui apporte un côté cinéma, voilà. mais je trouve pas ça indispensable du tout. Pas assez puissant déjà. Euh... Et je sais pas, le light-up est pas. est trop, est trop, ouais, trop lourd de cinéma. Ça fait genre trop lourd de cinéma, et puis le branchement, j'aurais préféré son secteur est plus puissant. Ah ouais. oui, mais tu vois. Non, un truc qui pète. Un truc où tu fais. Je vois plus que c'est merde C'est exactement. Pour le travail final, sur ce côté métallique qu'on retrouve sur la, la, la base du socle. Moi j'aime bien. Oh, le basique, basique, mais voilà. Pas à vous dire. Waouh, ça tue, franchement, ouais. amazing. Non, basique. Ils se sont pas fait chier. Mais. Ouais, il aurait pu aller un peu plus loin. On voit que tout est, est de l'ancien. Ouais. C'est le même peintre depuis le début. Par même contre, pour, pour le reste du soc qui est très noir, vous avez en fait, c'est un noir qui marque beaucoup les, les, les ouais, traces, et etc. Ça, c'est chiant. Ouais. De passer avec un chiffon microfibre 
Derrière, ah, parce que hop. quand vous regardez, vous voyez une trace de doigt à ça qu'il a retouché, malgré qu'on se soit lavé les mains, ça changerait. On non, touche, ouais. ça marque directement. Non, non. <rire> c'est quoi se laver les mains Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un super beau travail de chez Prime One Studio pour ce super Superman 1,5. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique 1,5 Superman par Prime One Studio. Que dire de plus que il a bravo pris, à eux. Voilà. Il a pris un coup de vieux, il est vrai, mais il n'est pas assez coup de vieux pour dire qu'il est obsolète. C'est vraiment une statue qui moi m'impressionne et qui tombe méga bien pour le côté anniversaire des Knuckles. Il n'y a que 150 exemplaires. Il faut savoir, comme vous avez pu voir dans beaucoup de magasins et beau, beaucoup en Europe, la version 1 tiers limitée à 500 exemplaires a été énormément coupée en quantité par Prime One pour des raisons de logistique. Et ça veut dire que du coup, tous ceux qui voulaient une 1 tiers à un prix abordable, c'est fini. Et que 500 exemplaires. Ici, vous avez encore une chance d'avoir une demi. Bon, ça ne va pas tout, toutes des collections, c'est emmerdant. Et on sait que pour l'instant, personne ne va en faire des 1 tiers ou du 1 quart, à part là où est en 1 quart, c'est tout. Voilà, ici donc limité à 150 exemplaires, un budget d'un peu plus de 2000 euros quand même, on est à 2500 euros même plus. Donc c'est quand même énorme, mais en même temps, ça les vaut. T'as que 150 exemplaires au monde, deux belles boîtes, et voilà, il y a le Light Up qui n'est pas exceptionnel, euh, qui, ouais, qui, enfin, qui nous rend enfin, enfin, la statue mieux, mais qui est quand même bien dedans. La carpe est quand même de très bonne qualité, il est vrai que à côté euh, fil de fer aurait été mieux, mais voilà. Donc pour moi, cette statue mérite quand même largement son 8 et demi sur 10. Parce qu'elle est bien, moi quand je la regarde, là, le problème avec la vidéo c'est que vous l'avez à côté de nous, vous avez déjà vu la taille, elle a plus d'un mètre de haut, mais quand je la regarde comme ça, je vois la prestance, je vois l'espoir, je vois le, la prestance d'Henri Cavill dans le film, tu vois, je me dis ok, waouh, là il raconte quelque chose, c'est Superman qui arrive et qui débarque pour, pour vous dire, voilà, je suis là pour vous sauver l'humanité et aider à Justice League, moi c'est ce qu'elle me ressent. Oui, effectivement, euh, pour moi aussi, euh, c'est dommage qu'ils aient pas dit, ok, c'est une refonte, mais amélioré donc ouais. 2.0 mais personnellement elle mérite quand même le 9 sur 10 parce que c'est une très belle statue un hommage pour les fans de superman comme moi franchement foncez dessus ouais, je pense que tu n'aurais pas beaucoup de préco pour celle là ouais ouais, ouais. voilà donc fan de superman voilà. moi personnellement j'hésite euh, Elodie est pas très convaincue donc j'avoue que là on est en deux eaux elle est disponible mais en même temps l'équipe se dit ouais elle est quand même cool et toi garder elle, est, elle, est à, elle se casse amusante comme elle arrive en retard c'est une prêt un peu plus vieille mais quand même temps bah, voilà entre temps il y a eu plein de nouvelles précommandes bah, elle est un peu, elle passe vraiment tout pile, mais en même temps, elle est que à 150 exemplaires. Donc je veux dire, c'est une élite qui aura cette statue-là, tu vois. Je veux dire, c'est et puis elle est, elle, c'est un hommage, c'est vraiment un bel hommage. Donc voilà. En tout cas, merci de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous avez vu plein de contenu tous les jours, 8h du matin, une nouvelle vidéo avec des pouca préco, des reviews de statues, des figurines et du Prime One. Je pense qu'on en parle bien assez. On en fait bien assez comme ça des reviews. Mais en tout cas, merci de vos soutiens, vos commentaires nous font super plaisir. Votre visite aussi, autant virtuelle en direct nous fait vraiment plaisir en magasin on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir nous oui, dire bonjour. merci à vous parce que franchement dehors ça permet de nous rendre compte de notre travail aussi ouais. pas hormis euh, vos paroles et dans vos yeux aussi et euh, ça permet justement d'échanger avec vous et d'avoir des avis différents on parle de tout fabricant en vrai et vous donner un échange pour avoir oh ouais la vidéo c'était était vraiment belle celle ci on a un peu moins aimé pour telle raison ouais et voilà c'est ça qui est cool aussi mais c'est vraiment cool dans une communauté aussi active et une nouvelle communauté grâce à tout ça veut dire grâce à tous ceux qui nous ont aidé quand on a lancé la chaîne et grâce maintenant à, à notre travail quotidien envers ça on a une belle communauté nouvelle qui nous rencontre et qui nous découvre tous les jours et quoi qu'il arrive on vous en remercie parce que ça nous motive à faire toutes ces vidéos tous les mardis soirs on tourne comme des malades mental ou en semaine quand on a le temps. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous. N'hésitez pas à liker les pages Facebook Toys Play Liège ainsi que Dragon Comics Liège où il y a tous les comics de l'homme d'acier ainsi que l'aventure de Batman et ses amis. Donc, N'hésitez franchement... pas aussi, ils ont une chaîne YouTube, même si c'est nous qui se retrouvons un peu dessus. Euh, Dragon Comics TV, allez soutenir parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. On vous conseille des lectures, on vous en parle et c'est encore un autre échange. C'est un échange de comics là et pas forcément de voilà. statut. Vous avez pu voir que notre équipe est très centrée sur la famille et beaucoup sur la, la passion. Ici, on, a, on arrive à un moment intéressant de l'entreprise, on arrive à un moment où on se stabilise, où on va rentrer d'améliorer notre travail, mais qui derrière notre travail dit un level au-dessus. Le Next Level Point 2 de Prime One est une très bonne inspiration pour notre entreprise. On a beaucoup d'idées pour vous et vous n'allez pas être déçus pour la suite. En tout cas, on vous aime beaucoup et, et on, on vous dit à très bientôt On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt